o mínimo, gente, isso é o mínimo, é uma hora e meia de exercício por semana. Por semana. Menos do que isso é ficar parado. Doutor Daniel, quais são os benefícios para a saúde física e mental de quem pratica exercícios físicos regularmente? Falamos isso, né? É, é isso, isso aí, é, a gente fica falando, às vezes parece que é óbvio, mas para muita gente não é, né? Então, vamos falar de dobro, não tem problema. É, o exercício físico, além, a, a, o movi, eu falei, o movimento, movimento. é vida, né? É, o nosso corpo foi feito para se movimentar. Você mantém o grupo muscular, a musculatura ativa. Músculo não é só uma bombazinha para... Pra... Ficar bonitinho. É um órgão endócrino. <risos> ele produz uma série de substâncias, miocinas. Ele, é, ele vai fazer com que o corpo... Ele ajuda o corpo a funcionar melhor. Se você tem um, um, um fluxo sanguíneo melhor, uma oxigenação melhor, o cérebro é o, o, o órgão que mais utiliza oxigênio, que mais utiliza a glicose. Ele vai estar tá chegando esse sangue cheio de oxigênio, cheio de glicose para ele. A, a atividade física, além disso, libera algumas substâncias cerebrais que a gente chama de endorfinas, que são calmantes, né? que atuam naturais. Atuam, não naturais. Então, a saúde, a, 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 os benefícios para a saúde e, e, física e, e mental, para exercício físico regular, é incalculável. Inquestionável. É inquestionável e incalculável. Acho que Agora, não tem fazer quem fazer com, com uma orientação. Sim, e tem Porque que ser regular. Tem... Eu acho que assim, não adianta a pessoa falar assim, eu chego o, o, o meu paciente lá, eu gosto de jogar futebol uma vez por semana. Não, não, é, legal. Isso, não. não é legal. Vai ter lesão. Vai ter lesão, o corpo não está preparado. Você aumenta os riscos cardiovasculares, porque você está forçando... Em no picos, curto. impulsos, o corpo sem que ele tenha uma coisa, você deve fazer hoje a, 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 o mínimo, gente, isso é o mínimo, é uma hora e meia de exercício por semana. Por semana. É, menos do que isso é ficar parado, tá? Então isso é o mínimo. Eu acho que tá até pouco, é. né? mas enfim, esse é o mínimo. É então, dado como um mínimo na semana. É. Próximo. O próximo tá aqui. Que... A longo prazo. Isso. O exercício diário de agachamento pode fazer mal às articulações do joelho? Olha, antes da gente começar, eu fiz agachamento aqui. Fiz todo <risos> yeah, mundo fazer. Mesmo. Por quê? Porque o agachamento é feito errado. Me corrige, Daniel. Uh. Porque as pessoas fazem agachamento não na posição certa. O agachamento não pode sobrecarregar o joelho. Você tem que jogar o quadril para cima e você dobra muito pouco o joelho. Você não movimenta quase o joelho. E o pessoal faz agachamento... É, é, indo até o chão, arrebentando Caiu o joelho. Caiu um durinho. <risos> mas eu queria a sua opinião. Eu acho que agachamento é maravilhoso, mas tem que ser eu bem acho, feitinho. O joelho ser. não pode nunca passar o teu, o teu pé. É, tem que e você tá tem, tem que respeitar a sua capacidade física. Uhum. Né? A longo prazo, exercício diário de agachamento pode fazer mal. A quem? Nós estamos falando de um jovem de 20 anos ou um jovem de 70 anos? Uhum. Né? Nós estamos falando de uma pessoa que está com peso adequado ou nós estamos falando de uma pessoa que está com obesidade? Então, não, é não, Bru. Tudo Aprendeu isso... fazer agachamento direito? E a posição ah. do pé também, sabia? A posição, a posição do pé, do pé. Um é. pouquinho, ele tem um que pouquinho ser... Pra é. fora. Isso, é. um pouquinho para fora. Porque senão você Meio força pinguim, demais a patela um ali. Com... É. É, exatamente. Exato. Então... Não, tá o sentindo exercício... dor no agachamento, tá fazendo errado. É, Se tá dando aquela dor do joelho, tá Exato. errado. Exato, o exercício não faz mal Exatamente. à saúde, não Bem tem nada feito, disso. não dá dor. Acho um absurdo quando alguém fala assim, não, você não pode agachar. O médico falou que eu não posso é. agachar. Falei, você vai fazer o que agora? Vai fazer xixi em pé? <risos> é. Como, é que, como é que você vai fazer sem agachar? Você tem que agachar. No avião fazer... você vai Exatamente. em pé, o que, que você vai fazer? É. Não vai sentar nunca mais na vida, então... Não é assim, o exercício de agachamento não faz eu mal à saúde. Eu acho que o exercício de agachamento, essa... Essa coisa de você levantar de uma cadeira é, é. e sentar... Nossa. Inclusive, é um dos critérios que a gente fala para o idoso, para a gente ver no idoso, se ele tem uma, uma força ali, se ele está em tratamento. Não, é. se ele está funcional então, ou, não, ou não. Se então, ele está com atividade mental boa ou não. Então, como é que não? pode ser uma coisa ruim? Só que, claro, exato. vai ser feito, adaptado para a sua capacidade, você vai treinar até você chegar no ponto que está fazendo. Não, e ser não de forma fisiológica. Obedecer, Obedecer o sistema o de alavancas do, do corpo. Exatamente. E não Perfeito, sair inventando, isso. né? 